amigos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos al estreno de The Raven Remastered. Para mí es un placer el poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y gracias también por apoyar este tipo de directos en este, este tipo de vídeos en directo también, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, hacer un formato nuevo y es que eh, como tengo que aprovechar para grabar, pues entonces lo aprovecho y lo hago ya en directo en Twitch. Así que, por decirlo de alguna forma, en primicia lo vais a poder ver en Twitch y luego en cuestión de unas semanas lo podréis ver en diferido por YouTube. Y, este, y esta serie no lo voy a jugar solo, lo voy a jugar con mi colega Álvaro. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, muy buenas. Eh, pues mucha ilusión estar aquí de nuevo. Yo creo que casi hace un año de la última vez que, que estuvimos jugando juntos. Creo que fue el Twin Mirror lo último que jugamos. Eh, y... The Miss, The Miss. Ah, es verdad, el de The Miss. Pero juego entero, juego entero. Realmente desde el Twin Mirror no hemos es jugado verdad, juego entero. Vamos a ver si podemos acabar este, que llevamos una racha de, de que yo voy abandonando, pasó con The Miss, pasó con eh, Los Pilares de la Tierra eh, vamos a ver, vamos a ver este yo espero que sí, y además estrenando plataforma, así que oye, pues muchas ganas sí. anda, mira, si no te si, por favor, te voy, a, te, te, te voy a seguir, por lo menos anda, mira, qué guay <risa> mira, ya, y Alf lo aprueba es una prueba, vale, gracias Alf <risa> muy bien Vamos a ver, que estoy cambiando la categoría, sí, porque me lo están comentando ahora mismo, me lo están chivando, porque he venido aquí con la lengua fuera y no había cambiado el, el, título, el título y el nombre. Ahora ya está, ahora sí, ahora ya está todo cambiado. Nada, gracias, jóvenes. Bueno, pues la intención que tenemos es esa, ¿no? De que ya que tengo que grabar, pues entonces, y lo habréis visto a lo largo del día, porque he hecho un par de directos así cortitos, la intención es coger, lo subo aquí a Twitch y luego después lo resubimos a YouTube para ir generando un poquito de asiduidad y de constancia. Pero no os preocupéis que no vamos a cambiar ni un ápice en nuestro sistema de juego, no vamos a centrar en la historia, de vez en cuando evidentemente estaremos pendientes de lo que vayáis diciendo y nada, a disfrutar, porque este es un juego con... Eh, parece ser que es un juego de investigación y sobre todo también con aire y con tintes de Agatha Christie. Así que pinta bastante interesante. Eh, un saludo para los que están ya por aquí. A Johnny, a Mario y a Tonga. Así que nada, joven, cuando tú quieras, empezamos. Pues vamos a ello. ¿Visteis Monte del Nido? Sí, yo fui a verla al cine, sí. Yo todavía no he podido. Bien. De hecho, todavía no he visto ni siquiera la anterior, la de Lorraine Express, que la tengo pendiente. La tengo que ver justo antes de que vaya a ver la de Muerte en el Nilo, que yo al cine no creo que pueda ir, pero ya cuando salga en alguna plataforma o lo que sea, justo antes me veré la anterior también. Pues Lorraine Express está, a mí me gustó mucho. En la de Muerte en el Nilo está bien. Pero claro, yo, yo, yo he visto las, las antiguas. Sí, yo también he visto las, las de antiguas. Ustin, la de Peter Ustinov, de Haciendo es. de Poirot, pero estas no, no las he visto, pero bueno. No, no me han hablado mal de ellas, ¿eh? Uh -huh, Siempre claro. está el, el típico que dice Este es un remake, está mejor la original Vale, ok, venga, vale pero... Bueno, está, está bien Tiene aquí alguna cosilla diferente Que eso siempre viene bien Que no te lo esperas Así que con eso ya te... Para, para que te dé ganas para verla Perfecto Tengo vale, aquí mi, libret, mi libretita para apuntar cosas, ¿eh? Sí, 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 estupendo Pues vamos a meterle caña Vamos con una partida Episodio 1 y comenzar partida, chicos. Cuando no sepas qué hacer, puedes encontrar pistas en el blog de notas. No os he preguntado cómo está el tema del audio. Pero bueno, en principio parece que se escucha bien.
<laughs> the raven's heir. <laughs> Soon as one of them's caught, another one takes his place. Hey, Harold, have you read this? Harold? Harold? Harold, you hear me? This is no time for fun and games. And where's Harold? Harold? Well, there's another guard back there unconscious. That's probably him. The Eye of the Sphinx. Where is it? It's there. Oh, good. Then he hasn't got it yet. You mean... the Raven's heir? Shh! Turn it off. He's gonna steal the Eye. But how do you know? Doesn't matter. All that matters is that we catch him. Do you understand? Yeah, but... Do you understand? You and me, mate, we'll be heroes. All right, now, we just have to... What? <laughs> HALT! STOP! You're under arrest! I don't have time to play. I'm on duty. <laughs> You're funny, but you don't look like a real cop. You don't even have a revolver. Why do you need the gun? It's the Raven. He was gunned down, so now I need a pistol. Dead birds don't need guns, nor do live ones. You don't know who the Raven is, do you? He's the greatest burglar ever. He stole paintings from the Louvre, and those priceless eggs with gold and diamonds and stuff. And Bobby Dobbs says he replaced the crown jewels with rhinestones. I know who the Raven was, although I don't quite buy that bit about the crown jewels. What's your name, boy? My name is Matthew Miller. And where are you from, Matthew Miller? From Dillsburg, Pennsylvania. But my mom and I live in England now. She's taking care of some rich old lady. We're on our way to Venice at the moment. We're taking a cruise on a big ship. Impressive. You've already seen half the world. I've spent my entire life in Switzerland. Must be really boring. 
You do know these days there are thieves far more dangerous than your old raven. Two days ago, a precious ruby was stolen from the British Museum. There was an explosion. A guard was severely injured. Really? Yeah. And do you know what the papers say? <clears throat> you talk too much, Constable. Zellner, monsieur. Anton Jakob Zellner. Or did he pull a gun on you? No, monsieur. Get a move on. Inspector Legrand, it's a great honor to work with a celebrity like you. We appreciate the support of the Swiss police, but it'd be better if you'd remain seated and keep an eye on things. But, monsieur, surely I can be of assistance, somehow. I saw a safe being loaded. We have everything under control. If you'll excuse me, I'll be in the first freight car at the back of the train for the rest of the trip. I'm not here to enjoy the beautiful scenery. I... I am a good observer, and I have finely honed powers of deduction. Thanks to that? I watched the people on the platform in Zurich. I know, for example, that that man over there is a violinist. <laughs> that would be more impressive if there weren't a violin case next to him. And I believe that the gentleman in the next carriage is a German doctor on his way to Italy to take up a new position. <laughs> and what gives you that idea? There's the rod of Asclepius engraved on his cufflink. And he's carrying a German-Italian dictionary. Maybe he's just taking a holiday in Italy, following in Goethe's footsteps. Too much luggage. And no, he's not retiring to Italy either. The suitcases are too shabby for me to believe that he can afford to retire in his late fifties. All right then, Constable... Zellner. Constable Zellner. If you're such a clever fellow, what am I doing on this train? I think we can rule out that you're on holiday. I don't have time for fun and games. So? I think you're looking for someone. You're just guessing. If I were looking for someone, I wouldn't spend the trip cooped up in a freight car, now would I? Well, that would seem to indicate that you're guarding something. And what might it be? I really couldn't say. But it must be very important. Why is that? Because you are very important. They wouldn't have assigned the case to you if it were just a trifle. <laughs> Let's assume that we really are transporting something very important on this train. And let's assume that it really is my job to see that it arrives safely. Then why isn't the train crawling with police? You don't want to arouse attention. Evident. But why not? It's... it's a trap. <laughs> You've got a vivid imagination. I'll give you that. Well, that is impressive, I admit. But the fewer people involved, the better. We'll get along fine without you. You won't. Won't? Pardonnez-moi. I can help. And I will help. You are in my country, and I have been ordered to assist you. And that's exactly what I'll do, whether you like it or not. Hmm. Clever and stubborn. Your commitment speaks volumes, Zana. But this is my show, and I don't need you. Bon voyage. But how do you know? Hello. You cheated. I did what? I saw you talking to the German doctor on the platform. He told you everything himself, and you were just pretending to put two and two together. And what of it? Do you know who that is? That's Inspector Nicholas Legrand. You have to impress him if you want to work with him. I'm going to tell on you. You'd really tell on me? To the very policeman who shot your dear Raven? Whoa. It was him? Mm-hmm. 
hunted and killed Europe's most famous burglar. That's how he got his start. I won't tell him a thing. I wouldn't either. All right, Matthew. I have to do my work now. Everyone calls me Matt. Well, except for my mom. She calls me Maddie, as if I were a little kid. Whether Legrand wants my help or not, I'll keep my eyes open. Maybe I can change his mind. Perfecto, por fin. Vale, vamos a bajar eh, volumen de efectos de sonido que está hasta arriba. Y claro, con el ruido del tren parece imposible que no podamos escuchar. Sí, yo he tenido que bajar un poquito. Es que antes no me dejaba, ¿sabes? Antes no me dejaba. ¿Y ahora? Mejor, a ver. Yo sigo escuchándolo alto, pero creo que es cosa del Skype, no es. <risa> Dice, puedes poner idioma en castellano. <risa> Qué cachondo. <risa> Espérate. Espérate, creo que, que no, creo, creo que no está en castellano. ¿Ves? Y si lo quieres en alemán. <risa> no, este juego solamente tiene subtítulos en. Sí, sí, en solamente España. tiene subtítulos y ya está. Bueno, un par de cosillas que estaban comentando en el chat. Que al principio ha habido un poquito de. de lag. Yo supongo que tiene que ser por la cinemática y ya está. Ahora parece que ser que las cosas están bien, ¿eh? pero bueno, no nos preocupamos. Sí, A ver, claro. eh, está el, te, tenemos el, el, el Skype abierto compartiendo pantalla pues se va a notar más que otros días eso está claro no es, eh. no, es el, no estoy utilizando el OBS justamente porque no. el OBS me suele dar bastantes errores bastantes fallos pues entonces estoy utilizando el Action que suele ser más más directo solo pilla el juego y ya está vale, bueno pues yo de momento eh. bien no el inicio así uh -huh. muy, muy clásico me ha parecido uh -huh. como muy de película clásica eh, bueno viajamos en, en el Orient Express por cierto no sé Eso si es. estado sí sí sí, sí. Eh, esto está ambientado por lo que he visto en el periódico como en el periódico ha salido la Cleopatra uh -huh. de Elizabeth Taylor supongo que esto está en los 60 porque la película de Cleopatra es del 64 entonces supongo que estaremos más o menos en la década de los 60 o así eh, y nada, bueno, pues llevamos a, un, a este inspector o a este policía de la de Suiza, ¿no? De Suizo, y sí. que tiene así unas dotes un tanto Sherlock Holmescas, aunque, aunque haga trampa, pero bueno, bien, de oh, momento, bien. A mí me, me, me parece más a Hércules Poirot, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 es pinta? más así, es más campechano, es más campechano. Sí, sí, que sí, eso sí. Es lo más campechano, sí, el otro es más estirado. Eso es. <risa> más estirado. Y bueno, parece ser que tenemos algún tipo de, de elemento importante, ¿no? Alguna joya, dinero... Sí. No sabemos exactamente lo que es. La pero joya es, algo es el, muy el ojo de la esfinge, que me lo he apuntado aquí, que parece ser un pedrusco rojo y tal. Uh -huh. y, y como estaban hablando del cuervo y del anterior cuervo y no sé qué, sí. yo no sé si este juego tiene una parte anterior. Es decir, si hay una primera parte en la que se hable de ese cuervo original. Parece que ahora hay un heredero, es decir, hay un nuevo ladrón que se hace llamar el cuervo, no, no estoy seguro eh, que a lo mejor no a lo mejor simplemente es que cogen la historia así y ya está, pero puede ser puede ser que haya un juego anterior bueno, vamos a ver qué pasa me vais a permitir un momento es que... dice, dice Cefanor que el Siri de Cortés es punto de giro el... A mí me dice, punto de giro, enciéndeme las luces. Y yo se lo enciendo así, eso es. Vale, digo, no, no se me escucha y se me había bajado el, el micro. Vale, muy bien, entonces, estamos ahora. Puedo guardar la partida cuando me dé la gana, así que entonces estoy feliz. Eso es bien. Eso es bien, que por cierto no la he guardado. Vale. Bueno, a ver cómo lo veis ahora en movimiento, a ver si se sigue quedando un poquito pillado o no. Yo lo, yo lo veo bien, ¿eh? Sí, 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 lo veo genial, lo veo genial. Esto de que yo en el Skype lo veo siempre un poquito peor que vosotros en el directo, pero bueno, yo estoy, tengo abierto también el directo en Twitch y se ve muy bien. The Vicarage in the Mirror, a detective novel by my favorite author, Lady Clarissa Westmacott. For years now, I've been trying to convince my theater group to stage one of her plays. Vale.
Vale, tenemos inventario, ¿eh? Dos pasos hacia abajo, tenemos pastillas. A ver si puedo. Pills. For my heart. I'm supposed to take one if I have trouble. My daughter insisted that I take them with me. She was strongly against this little adventure, but I wasn't about to change my mind. Vale, y tenemos por aquí. I bought it last week at a flea market. I like it because it tells a story. I suppose the previous owner bought himself a newer one. This one still works just fine, though. The large map shows the different routes of the Orient Express. This train began in Paris and ends in Istanbul, as usual. Unfortunately, it will make most of its journey without me. The train covers a distance of more than 3,000 kilometers and stops at a dozen places. In many cities, they entertain the travelers with local specialities and culture and adventure, especially in southeastern Europe. Bueno, está bastante bien porque si le pulsas con el botón izquierdo, mira, ha dejado de. ¿Te das cuenta? Sí, cuando ya no tienes nada que hacer, se acaba. Eso está bien. Eso, eso está, está bien muy para... bien, eso está muy bien. Para que no se repita. No se claro, repita. Es, con... Los claro, obsesivos claro. que dais una y otra vez a ver si hay diálogos nuevos, efectivamente. Eso está muy bien. Vale, eso es mirar la puerta. Podemos observar al violinista. No sé si tenemos. ¿Esto de aquí? 908 What? No sé qué estoy haciendo ¿Qué haces? No sé, he pulsado ah. El espacio Ah, vale He pulsado espacio y no sé qué quiere Dar a entender con espacio, pero bueno Claro, como la verdad que no quiere estos tutoriales Has dicho, yo el paso de tutorial Ya, pero yo era por, por cortar un poco el rollo Porque no paraban de hablar Y yo digo, vamos a ponerlo and he's traveling through the most beautiful mountain landscape in the world. For one can only hope that his violin is better tuned than he. Hablar. The violinist is a good looking fellow. Vale, lo mismo. And he's traveling through the most... For one can only hope that his... Vale. Hello, sir. Hello. If I'm not mistaken, you're a violinist. That's true. A wonderful instrument. The violin music touches the soul. That's why I learned to play it. Do you play in an orchestra? No, orchestras aren't really part of my world. A solo violinist. The best soloists travel a great deal and make a pile of money. Or so they say. In that case, I'm probably not one of the best. Are you traveling to Istanbul nonstop? No, I'll transfer in Venice to a ship. I'm on my way to Cairo. Cairo? I'm performing at the reception in the Egyptian museum there. I'm sure your recital will be a great success. But tell me, did you notice anything unusual on the train? Anything unusual? Persons acting suspiciously, for instance. For heaven's sake, is there cause for concern? Everything is in order, sir. We Swiss are just very cautious people. I understand. No, I didn't notice anything. Have a good trip. Thank you. Vale, se ha apuntado algo. Vale. Aquí tenemos. Resalta los actuales puntos clave. Tienes que pagar puntos de aventura a cambio. Anda, mira. Estos son los puntos de aventura. Paga los puntos de aventura y entonces te pone los puntos calientes. Abre el blog de notas y luego después el menú del juego. Vale, vamos. El regreso del cuervo. Bueno, pues esto va a estar interesante. Venga, tírale. El regreso del cuervo. Este es el blog de notas privado del agente Anton Jacob Selner. Si encuentra este cuaderno, envíelo directamente a la sede central de la policía de Zurich. 23 de septiembre de 1963. ¿Ves? Mira, más o menos. Han robado un rubí de gran valor del Museo Británico de Londres. Se trata de uno de los dos legendarios ojos de la Esfinge. La prensa está como loca, como cabría esperar. Acusan al nuevo cuervo de mancillar la reputación del auténtico, ya que este último nunca causó daños ni lesiones personales en sus peripecias. 24 de septiembre de 1963. Lo logré. He plantado cara y le he dicho al capitán que quiero encargarme del caso. Se quedó demasiado atónito para negarse. 
El inspector Nicolás Legrand está aquí con nosotros, en Suiza. Es una oportunidad que no puedo dejar escapar, pero ¿qué le trae por aquí? London Post, 11 de septiembre de 1963. Legrand persigue al heredero del cuervo. Según ha podido saber este periódico, Nicolás Legrand, de 33 años, ciudadano francés e investigador especial de la Interpol, se ha ocupado del caso del heredero del cuervo. Legrand es conocido entre sus colegas en las fuerzas policiales europeas por ser un incisivo investigador y un incansable sacueso. Demostró por primera vez su talento hace cinco años, cuando el joven agente sorprendió al mundo atrapando al cuervo, el delincuente más buscado de toda Europa. Cuando trató de apresar al escurridizo ladrón, se produjo un tiroteo que acabó con la muerte del maleante. El cuervo, cabe destacar, era un personaje muy estimado por la opinión pública debido a sus astutos y atrevidos robos. Pero hace ya meses que un, im in un imitador nos importuna, y aunque este nuevo sujeto deja plumas en las escenas del delito, sus golpes carecen del carácter lúdico y el refinamiento de los del cuervo original. Los últimos tres robos han causado cinco heridos, uno de ellos de gravedad, aunque gracias a Dios no ha habido que lamentar muertes. Scotland Yard, la Interpol y el inspector Legrand no se han prestado a hacer declaraciones al respecto. Lo que vemos abajo sí, es un, un recorte de periódico y en un dibujo del inspector Nicolas Legrand. Legrand parece distinto en persona, más mayor y ajado. Sigue siendo un detective de éxito, pero corre el rumor de que en los últimos años sus métodos pecan en cierto modo de insensatez. La trampa de Legrand. Legrand parece estar tendiendo una trampa al nuevo cuervo. Debería tratar de averiguar más acerca de sus planes. O sea, que al final era, era cierto, lo he dicho así un poco sí, a voleo, pero sí. Sí, sí. sí. El violinista. Hay un hombre con una funda de violín sentado en el vagón de pasajeros. Asegura ser solista. No parece un tipo saludable. Le tiembla el pulso. Afirma ir rumbo a Venecia y que luego se dirige al Cairo para dar un concierto en el Museo Egipcio. Pues sí, si le, si le pulsa el... Si le pulsa, si le pulsa, si le pulsa el, pulso, el, el pulso... Si le, si le pulsa el pulso es que no está bien. <risa> Yo tampoco estoy bien. ¿Quién es el cuervo? Busca pistas y desvela la identidad del cuervo. Y eso que pone abajo de secreto debe ser para gastar los puntos estos, ¿no? O algo así, o, o... No sé, o a lo mejor es que... O las pistas, esta que ha dicho que si nos enganchábamos nos daba pistas o algo así. Yo pienso que se, eh, yo pienso que eso se refiere cuando... Los puntos calientes, ¿sabes? O sea, cuando en... Cuando no sabes, o sea, tú vas por aquí, pasas por aquí y sabes que esto se, se identifica, ¿no? Ajá. Entonces, los puntos calientes tienen que ser eso, ¿no? Salta todos los actuales puntos clave, ¿ves? A eso se refiere. Vale, vale, vale. vale. Si yo le doy a eso, entonces resalta todo, pero claro, me estoy gastando puntos de aventura que tengo que conseguirlos, ¿no? Es una forma de... Supongo que luego después habrá otro, otros momentos en los que serán, serán más necesarios, ¿no? Vamos, que es una, una excusa para darle un poco más de largura al juego. Sí, o por si acaso te quedas un poco atascado, que puedas pedir pistas, pero que, que eso, o sea, que te cueste pedir pistas. Sí, 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 sí. Para facilitarlo un poco, pero no ponerlo muy, muy, muy fácil, me parece bien. Mirar por la ventana. We Swiss are crazy about trains. We don't just have a lot of railroads. We have the most beautiful ones in the world. Vale, pues esto es rebuscar si hay cosas que sean interac interactivas y ya está, chicos. O sea, como va un poquito el tema. Very kind of you. Thanks. Oh, oh pardon me. Se ha puesto delante a No, no, no problem. The uniform is waterproof. Uh, Mr. Lucian. Professor Edgar Lucian. Oh, a professor. Are you a scientist? Do you teach at the Sorbonne? No, I work at the British Museum in London. You don't say. Robo en el museo. So you were, shall we say, an eyewitness to the burglary two days ago? No, I wouldn't say that. Oh no? Well, there was a lot of commotion. But I didn't really pay much attention to it. There was a break-in in your museum. And it didn't concern you? 
Well, let's just say that nothing that's happened in the last 2,000 years concerns me. <laughs> said it. Whatever you say. <laughs> the famous Inspector Legrand is on this train. I imagine you know him. Uh, no. Should I? You don't know him? And you also don't know what he's doing here? No. <laughs> well, why should I? Just a thought. You're a representative of the British Museum. There's a guarded safe on the train. I'm sorry. I don't know what you're trying to imply. And now, please excuse me. May I ask where you are going? Of course. To Venice. I'm going to meet some colleagues there. Oh, Venice. A beautiful city, or so I'm told. Indeed. But I really have to take my leave now. Just one more thing. Did you notice anything unusual on the train? Here? On the train? No. I can't say that I have, although I did spend most of the time in my compartment. I don't want to take up any more of your valuable time, but you do understand, don't you, that what concerns me is the present, and especially the robbery at the museum. Yeah, of course, of course. It's just... I I'm in rather a hurry. You'll get in touch if you notice anything unusual, won't you, Professor? Of course, Constable. What's this? What's the matter, sir? The door. I can't open it. Ah. We'll sort it out somehow. The compartment is locked. But I didn't lock it. I don't even have a key. I asked the steward. He was going to bring me one, but he never came back. Someone locked it. Find the steward. He needs to bring me the key immediately. Calm down, Professor. I'll see what I can do. You don't understand. I have to get back in my compartment. All right, just wait here. ¿Por qué me suena tan sospechoso este hombre? <laughs> Se dice que trabaja en el museo, pero no se entera de nada. He tiene mucha make prisa. A balanced impression. And he, of all people, isn't bothered by a robbery in his own museum. Efectivamente. ¿Qué hace? Está, está, está tocando su propio. Está, sí. Está un poco nervioso. ¿Mm? Eso, lo mismo es que hay alguien dentro. ¿o qué? O puede ser que te tenga alguien ahí escondido o algo y por eso tenga prisa por entrar. No lo sé. Preguntaban que el juego de Raven original sí. de cuándo era. Como tú me has dicho antes de 2013, he puesto 2013. Sí, yo es que lo he buscado en internet y ponía 2013. Sale, por lo menos hay uno que es del 2013. Sí. I never Pardon me, but we'd prefer... It's all right, Miss Miller. I'd like to speak to the inspector. Unfortunately, just a constable, Lady Westmacott. I'm reading um, the vicarage in the mirror right now, for the fifth time at least. That's nice, <laughs> Constable... Uh, Zellner. Anton Jakob Zellner. This is my companion, Miss Miller. A pleasure. Así que esta es la escritora. May I ask what you're doing here? Are you on holiday? Holiday? Yes, so to speak. The first and last holiday of my life. Madam? I've been writing since I was a little girl. It became my job, and now I've stopped. So, this must be a holiday. You quit writing? Impossible. I have all of your books. Your detective Patu is my favorite character. Then I have bad news for you. I killed the old wretch off years ago. I... I don't understand. I'd rather not discuss my work, Constable. Oh, well, fine. Bueno, pues menudo spoiler saco mío. Pobre hombre. Sí. Partud, en vez de poiro, partud, eh. Sí, a ver, la otra chica ha dicho que era... Lady Westmacott. No, we are on our way to Venice. From there we will take a ship to Cairo. As you may know, I have a penchant for archaeology. I fund a few excavations in Egypt. I travel to Egypt by ship as a young woman. And now I'm doing it again as an old woman. I see. ¿Qué decías? Eh, decía que, 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 que es Agatha Christie. Eh, 
eh, Agatha Christie publicaba con el seudónimo de Mary Westmacott eh, en sus novelas, entonces eh, no, no se llama exactamente igual, creo, no sé si ha dicho que se llama Mary, pero eh, es realmente es un personaje que está inspirado en Agatha Christie sí, y sí, la, sí, otra, la otra chica además se apellida Miller y Agatha Christie, el nombre real de Agatha era, Christie, era, era Miller, era Miller, su apellido. último apellido es ah. Miller. Eso es, Entonces, es verdad. creo que es, es totalmente un personaje. Es, ya no es casi un, ni un homenaje, sino que yo creo que directamente están poniendo al personaje de Agatha Christie aquí. Es un cameo casi, casi. Sí. As a writer, you must be very observant. Am I right? I mean, you have to study the behavior of people around you to create the characters in your novels, don't you? I solved the mystery of human nature a long time ago, Mr. Zellner. Since then, most people just bore me. Really? I had the impression you were eyeing me suspiciously as I came in. What do you want to know, Constable? He entendido que, que ella lo mm -hmm. estaba observando a él. Sí, sí, sí. Ella está observando también todo, pues de pues, cajes del oficio para luego escribir. Y ahora bueno. vamos, le vamos a preguntar. Did you notice the man who just walked into the next carriage with a cup of tea? I did. He seemed nervous. He was waiting at the bar for the steward, and since the steward never appeared, he elected to help himself. He took two biscuits. He seems pretty young, but he's already a professor at the British Museum. Interesting. I'll have to talk to him later. Just out of courtesy, of course. Of course. Did you notice the blonde man with the violin case? <laughs> I certainly did. He introduced himself and tried to make a good impression. People like him are drawn to wealth and fame, like moths to a flame. But his charms failed on you. I know him by name. David Kreutzer. He was a drain on my friend's purse. Do you think he has a money problem? People like him always have a money problem. No matter how much you give them, they always spend twice as much and complain that they have far too little. <laughs> Libertinos, artistas. <laughs> Did you notice anyone else? What about the doctor? I notice that you've asked me about everyone, except for the inspector who went in the direction of the freight car a few minutes ago. Isn't that the Frenchman who made his name when he caught the raven? I wouldn't quite say caught. Well, shot. Why don't you ask me about him and my theory about what he's doing here? I don't think we should discuss Inspector Legrand's investigation in public. Legrand, right. That was his name. Will he save the day again? Or will you, Constable? As much as I'd like to keep talking, duty calls. You were right. Madam? I did observe you as you came in. You seemed so... Uh, eager. I... <laughs> it's been a long time since I've had a chance to prove myself, madam. And this is it. Your chance. I do hope so. Then grab it. Even small people can make big changes, as my friend Ronald likes to say. I shall do my best. <laughs> es Ronald Reagan, ¿no? Eh, no, yo que eh, habla de Tolkien. Eh, uno de lo, el segundo nombre de Tolkien era Ronald y eso lo dice. Eh, esa esa frase es de Tolkien con respecto a los hobbits. Ay, eh, wow. Pues sí que me he ido yo lejos con Ronald Reagan. <laughs> Qué guay, qué guay. Bueno, yeah, pues. Me sonaba, a mí, me sonaba a mí algo de Ronald Reagan, no sé por qué, por el tema de que. De. No sé. No, 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 además, te... como, como son ingleses, pues Tolkien también era. Sí, sí, bueno, eh, Tolkien, inglés. claro. Entonces. Eh, eso yo. Vamos, que, que estoy casi, casi, casi seguro. Sí, 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 ¿eh? sí, sí, no, 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 que tiene sentido. Tiene sentido. Lo que... de Ronald Reagan es una fricada total. <risa> El segundo nombre de Tolkien era, era Ronald, era John Ronald Rewell Tolkien, J.R.R. Tolkien, entonces yo creo que se... De, y y esa, además es que esa frase, como hace nada, hemos estado haciendo en el canal eh, lo del de mes de Tolkien, pues es que es, lo dice varias veces, tanto en la trilogía del Hobbit como en la trilogía de, de Señor de los Anillos, Gandalf se lo dice varias veces tanto a Frodo como a Bilbo, que hasta los es pequeños eh, pueden marcar la diferencia, entonces va por ahí yo creo. Mrs. Miller made a good impression. She wanted to protect Lady Westmacott from me, a pushy admirer. Very diligent. 
But she does seem a little nervous and tense. I imagine she has her work cut out for her with Matt. And a difficult bus, from what they say. Uh, Mrs. Miller? Yes? Matt, el muchacho. The little boy, Matt, he's your son? Oh, yes. Has he done something? No, no. I've already met him. Clever little fellow. We always call him Professor because he's so precocious. If only someone could just drive the mischief out of him. Did you notice anything unusual on the train? Oh, I'm afraid not. I was totally focused on my work. She's always got an awful lot to do, my Mary. You have to tell me if that's not all right with you. Good Lord, child. Knit as much as you want. So, nothing out of the ordinary? No, Constable. Goodbye, Mrs. Miller. Goodbye, Constable. Bueno, vamos a echar un vistacito a ver lo que pone sobre... ellos en el blog. No se nos va... Uh, se nos va a aumentar aquí la faena. Profesor Edgar Lucia. He conocido al profesor Lucien del Museo Británico de Londres. Asegura que el robo en el museo apenas le ha afectado. No le creo. Parece nervioso. Yo tampoco le creo. Hey, hey, ¿Qué se pasa? A ver ahora. Ahí estamos. El compartimento cerrado. La puerta del compartimento del profesor Lucien está cerrada. ¿Desde fuera o desde dentro? ¿Y que él lo habrá cerrado en todo caso? Tenemos un retrato de Lady Clarissa Westmacott. Me apasiona. Para mí es la autora más importante del siglo y desde luego la de mayor éxito. Es una pena que haya dejado de escribir, aunque aún no he leído nada al respecto en la prensa. Los fans de todo el mundo van a montar en cólera cuando se enteren. Los misterios de mayor éxito de Clarissa Westmacott son Pequeños indios, Muerte en las vías, Asesinato en Egipto, Bajo la luna llena, El misterioso enredo, La casa del vicario en el espejo, La pascua de Maurice Partout. Pequeños indios, que estamos hablando de 10 negritos yo creo, eh, sí. vendió más de 100 millones de copias, lo que la convierte en la novela de misterio más exitosa de todos los tiempos. Efectivamente. Sí, 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 sí. Mary Miller y Matt Miller. Me presentaron a la señorita Miller como la acompañante de Lady Westmacott, aunque en mi opinión es más bien su cuidadora. Parece algo tensa, nerviosa y un poco desequilibrada. Puede que tenga algo que ver con su hijo Matt. Matt me cae bien. Es un chaval inquieto, curioso. Sin embargo, su madre parece sobrepasada a la hora de ocuparse de él. Vale, estos son los objetivos, sí, ¿no? Eso es, yo creo que sí. Abrir la puerta del profesor, papá, papá, pa, está cerrada y hay que abrirla. Vale. An extraordinary woman, talented, intellectual, extremely rich, and the most successful writer of all time. Yet, they say she can be difficult on occasion, and that she's rather unhappy. Bueno, qué velocidad. Mira tras la barra. Mm. Butterscotch. I've loved them since I was a child. Their only drawback, they don't play nice with false teeth. Mm. Los caramelos esos Maybe que, que... If I just suck it. Mm -hmm. Que se te quedan ahí pegados a los dientes. I suppose the steward won't object to me having a look around in his absence. Perhaps he keeps the compartment keys in there. Locked. Hmm. Where could he be? The pad on which the steward writes orders. Empty. Maybe he didn't use it because there's not much to do today. The steward probably uses the scissors on hard-to-open packages. These days, nearly everything is sealed up tight. A colleague recently told me about dry powdered soup in small bags. I couldn't believe it. Hmm. I'll leave the scissors here. If I need them, I know where to find them. Ah, uh, no way. Pues 
pues no parece que haya nada más. No. The drawer is locked. And the steward probably has the key. Este es el doctor. Vale, vamos a ver. Ah, Mr. Zelda. Right, right. How can I help you? Tell me, did you notice anything suspicious here on the train or in Zurich? You mean, except for the fact that my suitcase was stolen on the platform? No. Is there any reason to be concerned? No, just routine. Constable Zellner, please don't think I'm naive. I spotted the inspector from Interpol. Legard is his name, if I recall correctly. Legrand. If you say so. At the train station in Zurich, he put a cash box into the safe, and then kept close watch as it was loaded onto the train. Don't tell me that a man at his pay grade routinely tramps across the Alps just to keep an eye on cash boxes. A cash box? Like the ones you'd find in safe deposit boxes? Precisely. And I believe we both have a good idea just what's inside. I do indeed have a theory, but what's yours? A ruby was stolen in London. One of the legendary Eyes of the Sphinx. The second jewel, an emerald, is rumored to be in a Swiss bank vault, if I remember correctly. Both jewels were supposed to be exhibited together in Cairo for the first time in 50 years. It does make one wonder. Indeed. O sea que las dos, tanto la que se robó como la que supuestamente dan a entender de que está dentro del del eh, de la caja, momento, sí. de la caja, eh, tenían que presentarse juntas. Sí, va a ser la primera vez que se iban a ver juntas en el Museo del Cairo, sí. Después de mucho tiempo, supongo. Mm -hmm. Any news about the robbery in London? Quite something, wasn't it? It must have been professionals. The way they disabled one of the best security systems in the world. Most impressive. People were injured. Well, one cannot execute a robbery of that scale without uh, you know, collateral damage. It seems like the Raven has finally found a worthy successor. We can look forward to new and spectacular coups. I'm afraid I won't enjoy his exploits this time around if the new Raven is so reckless. That's your prerogative. May I borrow your newspaper? You can take the section with the article on the burglary. You're interested in that bit. <laughs> Aren't you? <laughs> you caught me out. Here you go. Dankeschön. There's something else. Do you know where the conductor is? Hmm. I'd like to know that myself. I told him to search for my missing suitcase in Zurich. He hasn't got back to me yet. He's probably in cahoots with the thieves and didn't bother getting back on the train if we don't crack down on vermin like them. The rabble will rule the world one day. Well, at the moment, we still don't know what really happened. He is not here doing his job. That's bad enough. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Goodbye, Constable. It was a pleasant chat, really. Vale. Me, doctor Gebhardt, 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 Gebhardt. Ya hablé con el doctor Gebhardt en Zurich. Es un médico alemán que planea poner fin a su carrera en Italia. No puedo decir que me caiga especialmente bien. Es amable y cortés, pero me da la impresión de que su afabilidad no es genuina. Algo falla. Pulsamos secreto, a ver, si pulsamos notas, si pulsamos secreto, nos sale el, los sí, objetivos. Sí, como los objetivos. Eso es. Bueno, parece que este sea un 
un juego en el que tengamos que estar mirando por el suelo por si nos encontramos cosas. De momento. De momento. <laughs> de momento. I strongly suspect that the door is locked. No, it's open. Hello? Wow. Don't move a muscle, you feathered fiend. Put the gun down, Robert. If I may introduce... Constable Robert Oliver from the Yard. And this is the revered Constable Zellner of the Swiss police, who obviously couldn't control his curiosity. Este, este, ¿Este no era el que estaba antes en el museo? Eso es lo que estaba yo pensando. O se parece mucho el diseño se parece, del se rostro. Muchísimo. Pero sí. tiene pinta de que es el mismo del, del museo. Then I was right. You really do want to lure someone into a trap. That's none of your business. Perhaps that someone recently struck in London. And how would I bait my trap then? With an eye? An eye on its way from Zurich to Cairo. <laughs> Someone has done his homework. Well done, Constable. I hope you'll acknowledge that I, as a Swiss policeman, can undertake investigations in my own country. Are we still in Switzerland? I could be your eyes on the train as long as you're here in the freight car. Oh, really? There is a certain Professor Lucien on the train. He's an archaeologist from London. And what's his story? Well, it seems someone locked him out of his compartment. Locked him out? Well, yes. The door is locked and he's standing outside without a key. Was it locked from inside? It may have been. Hmm. Do you think the locked door could be important? Professor Lucien plays an important role in this story. Well then, Constable Zellner. Be my eyes and ears on the train and see that Professor Lucien gets back into his compartment. Report back to me when you're through. My pleasure, Monsieur. What do you know of this Raven's heir? He tried to blow me up. Robert, we don't know who we're dealing with yet. In any event, the new Raven is a more dangerous man than the old one. How do you know it's a man? could just as easily be a woman. Or several men. And anyway, how do you know that it's a new raven? Monsieur? Never mind. I go attend to the door now. Good. And Constable Zellner? Yes? Don't bother us, unless you have something new to report. Of course. A thief might get anxious if there's too much activity in the freight car. Exactement. Knock twice. Then we'll know that it's you. Understood. Pues sí, sí, que era el investigation on behalf of Legrand that takes me one step closer. If I can convince him of my competence, I might even be able to see this case through to the end. Era el mismo porque, como le ha dicho que casi vuela por los aires, sí, sí que era el mismo que estaba. Era el mismo, sí. La canción es muy Disney, ¿no? Okay. Es entre, entre, entre Disney y, y ya te digo, de estas pelis de los años eh, 60, 70, sí, de, sí, sí, sí. muy así, muy clasicota. Bueno, pues entonces tenemos que abrir la puerta, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. El agente Robert Oliver eh, parece un tipo modesto, aunque no muy listo. Y idolatra a Legrand, eso está claro. Está orgulloso de trabajar junto a un gran detective. Para ser sincero, yo sentiría lo mismo de estar en su lugar. Te has fijado en el detalle, ¿no? Cuando él ha dicho que este es el nuevo cuervo y dice, ¿cómo estás tan seguro que es el nuevo? Sí, sí. Pero sobre todo ha dicho, ¿cómo estás tan seguro de que es un hombre, no de que es el nuevo? Sí, ¿No? sí, bueno, aparte de eso, pero luego a mí lo que me ha llamado la atención ha sido eso, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro que es, que es nuevo? Como diciendo, ¿estamos seguros de que el antiguo cuervo está muerto? Cuando supuestamente lo mató. 
Sí, a ver, hubo, lo, lo, que sabe, lo que hemos leído es que hubo un tiroteo, no sé qué, y hubo disparos. Y parece ser que se dio, por lo menos se dio por muerto. Sí. Yo creo que no va a estar muerto, pero bueno, esto, esto ya entramos en las teorías de película de Yo creo que no va a estar muerto. Pero creo que no es el, el que ha robado. Please, I have to go back to my compartment. Sí, hombre, que no se ha pesado. Ah, vale, guay. Let's see if there's any news. Bla 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 bla. Eye of the Sphinx. One of two priceless jewels. Extraordinary pure ruby. 2000 BC. Etc. Etc. Old news. And here, shocking burglary. Professional thieves surprised by museum guard Charles Langley and Constable Robert Oliver of Scotland Yard. Explosion. Constable Robert Oliver from Scotland Yard. He was there when the first eye was stolen. Now he's guarding the second one. Hmm. <laughs> 